Pala mudir cholei. At the Tala mena tala. Pala mudir cholei. Rumba rumba at Padaman, eh? What a talam. Belly imbirati, Bayam burtava derkage, Vinayaga permane, adetar. Yar Muraga perman, Anna adetar, Tunake of Dinelia. Yena, Yenda kari, you say the lay, Ari lama say a good ade. I'm a player illama say a good ade. Thambi nudi a kadaleki, Ivariana bonara. And the talam dan pale mudir chole. Vinayaka perman and the talatelepoida in a banare Yane sorubate, katia daga verlar. Other kapra inundre, Iduo, Padamuthi chole, Madreke, Pakatalerke, Ana i the Nadandado, made party and the Velor Pakatalerka Kodi, Valli Malay, Pakatalerka Kodi, made party and Gandra Situr and Adanda de Abdine, Sulange, Ana, Valli Malay, Arava the Padai Vida, Gabum or Puranam Sulla Padagra de Ada Kadatha Parthingana, Ana, Padamuthir chole, Abdina Sulla Kodi, Tinat Talamdan, Arava the Padai Vida, Irekandra de. Abdino Sola Padigradi Anale Yinga Nadanda the Vandik, Thirumanaturkana, Thirvala Adal, Ana Ara with the Padae and Bade, Pada Mudir Chole, Away Brati Areka, and the Talatalada in a Kudukar, Nyana Ubade Sam Kudukar, and the Talatalada, Nyana Ubade Sam, Adanale, Mudin the Vareka and the Talatai in a banana Alagar Malay Kal Alagar. Yang orang itu kalal lagi orang berwanci, teri le, mail beramu diri cula lagi pohon dek kalal lagi orang lagi rendah dah mail pogan, beramu diri cula lagi pogan, na kalal lagi orang ke koil poyi, awalnya darisan bani, mama nara darisan bani dah, mail marum agan darisan bana mudi. Inda kalal lagi orang, abdena enna de, kalal na teri dah enna arto. Tiridi cut no coil. Yarvere Thirumangai Alvar Yarvere Thirumangai Alvar cut no coil than the coil. Our Raja Coil cut at the gay, you're in the Sutalan coil cut it there. And a Muruki Mudile, end up under the butter. And the Vadiaga Selvan the Galella Varanga Parange. Among a gutella, you're a thruver. Ay, Maria the Kaitu. Elang kait, ipari thridi kondu boleh katna koi lada nala dah, orang beri kalla lagar abdi ne ber, inon dre, irai bane, anda talat teka magal cimi ora katci kudutar, terus mangga yalvar, abdi katci kudutta berde, apadah enna bandra arna, mina ambal kudut lanti, elna mina, yar magal cimi kudut lanti, elna na game puding kitar. Inge, ibu kita terukkan ada apa? Anda terima anggalah itu matang betul lah. Abu Hendra, seri seri, ada anggalah betul lah. Anak ni ambala dah naya, kalau meti potong kelak, ada kudu. Ini kalian anak bodi yang mama naru utlu potong. Pen, anda kalat telah bandu pen kalal lah, tala gunjingi naran dah angge. Deh, rendu tat perih rendu tu. Kalian anak angge na. Angel kali meti bodu angge, pengel kali meti unde, angel kali meti bodu angge, angel kali meti iru. Tapi pengel nandu bo angla, tala gunjingi ni mandal lah narak matang. Ipala, am, ipala, ya ma, kalian apa ni kita cullro, kalian apa ni kita le, ni cida arta angam bodoh cullro, ma. Kunci wake up pada, abdi na, ya ma, kunci tali ye kila pod ma, tali ye nak gunjing je, pada kamilla, apun na yanggerin tu tali ye kila pod. Ipal lah, gunjir dek dia, ni cie dar ta anggam bodhe, maap la tali gunjing kira wake up la, ah, ponne, yangge. Foto kare, tala ni mandi ni kau cerita ni, niaga parti ke tala gunin jiruk ringle. Orang galat tu le, kalian na aite, ini foto kemudian force kudu kerja, ini poni beri gunin jine ergo. Ini maap le, tord maap le, tordi galda ini kalat tu beri ni mesti ni mesti udu ang. Abi ni, ama, undai liya na rey erat tu le bahat terpinge. Anak ipa, ponnu cerita, yangga wake up ringle. 
கழுத்த நல்லா நிமிந்து அதான் நிச்சயதார்த்தம் ஆயிடுச்சு இல்லை எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்பி ஃபோட்டோஸ் நிறைய இப்போல்லாம் வீடியோஸ் நிறைய என்னென்னமோ அது போல அந்த வெக்கம் என்கின்ற ஒன்று அந்த காலத்தில் உண்டு அதனால் ஆண்களுக்கு வந்து அந்த தலை குணு பெண்கள் வந்து தலை குணிஞ்சு நடந்து போவாங்கல்ல அந்த காலத்தில் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆண்கள் வந்து இந்த பாதம் பார்ப்பதற்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா பார்த்த உடனே இது ஏற்கனவே அடுத்தவருக்கு ரிஜிஸ்ட் ஆயிட்டுக்கிறார் இவர் வெட்டியை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் அச்சோ சோ இவரை நம்ம மனசில் நினைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா நினைக்க மாட்டாங்களாம் இந்த நெற்றியில் குங்கம் தலை நிமிந்து நடப்பார்களாம் யாரு ஆண்கள் இந்த நெற்றியில் குங்குமம் பார்த்த உடனே இது ஏற்கனவே யாருக்கோ ரிஜிஸ்ட் ஆகிட்டுருக்குது நாம் பார்த்தா நமக்கு டேஞ்சர் பெண்கள் நெற்றியில் வைக்கிற குங்குமத்துக்கு என்ன பேர் டேஞ்சர் லைட்டுன்னு பேர் இது ஏற்கனவே ரிஜிஸ்ட் ஆகிட்டதுன்னு அர்த்தம் ஆண்கள் மெட்டியர் இப்போ அழகர் பெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் காலில் மெட்டி அணிந்திருக்கிறார் இவர் என்ன பண்ணுறார் கீழே குனிந்தார் பல்லில் கடிச்சு எடுக்கிறார் அது யார் திருமங்கை ஆழ்வார் எடுக்கிறார் டேப்பா அது யாரும் விடுடா அப்படின்னார் இது இருந்தால் நான் நாலு செங்கல் வாங்குவேன்ல ஒரு நாள் கல் வாங்குவேன்ல அதனால எதையும் எடுப்பேன்னு எடுத்தாராம் அப்போதான் விஸ்வரூப தரிசனம் காண்பித்து நீ இனிமேல் திருட வேண்டாம் அந்த கோயிலை கட்டி முடிப்பதற்கான செல்வத்தை நான் தரேன் என்று கல்லழகர் கொடுத்ததாக வரலாறு பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ்வார்கள்ல திருமங்கை ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ்வார் கட்டிய தலம் அந்த தலம் தேனை விட இனிப்பாக இருக்கும் அந்த தீர்த்தம் போய் ஒரு முறையாவது அனுபவிச்சுட்டு வாங்க அங்கே இந்த குழாவில் போட்டு வச்சுருப்பாங்களே அந்த தண்ணி அப்படி பிடிச்சி குடிச்சிங்கன்னா தேங்காய் தண்ணியெல்லாம் அதுக்கிட்ட பிச்சை எடுக்கணும் அது அவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும் அது எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது எப்படி தான் அந்த தீர்த்தம் வந்து அவ்வளவு இனிப்பாக இருக்குன்னு இன்னை வரைக்கும் புரியாத ஒரு புதிர்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இனிப்பாக இருக்கும் அந்த தளத்தில் அழகர் மலையில் பழமுதிர் சோலையிலையும் அந்த தீர்த்தத்திற்காகவே மீண்டும் மீண்டும் நம்ம எல்லாம் போகணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் தீர்த்தம் நான் முத முறையில் போய் அந்த தீர்த்தத்தை நான் குடிக்கிற பொழுது என் கணவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏங்க இந்த டேங்கில் ஏதாவது சக்கரை கலந்துருப்பாங்களோன்னு மலை மேலே இருந்து வர்றதுனால அது அப்படியே ஒரிஜினலாக வருது அந்த தீர்த்தம் தேனை விட இனிப்பாக இருக்கும் அவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும் அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் எவ்வளவு குடித்தாலும் குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாமான்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு அந்த தீர்த்தம் வந்து சுவையாக இருக்கும் அந்த தளத்திலிருந்து மேலே போகணாதான் பழமுதிர் சோலை இப்போ அந்த பழமுதிர் சோலையில் முருகப்பெருமான் வள்ளி தேவையானையோடு காட்சி கொடுக்குறார் வள்ளி தேவையானையோடு காட்சி கொடுக்குறார் இப்போ அந்த தளத்தில் வந்து அரிது அரிது மானடராய் பிறத்தல் அரிது கூண் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறக்கக்கூடிய அந்த பாடலை பாடிய அவ்வை பிராட்டிக்கு பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவைனாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலன் செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமை முன்றும் த சீத கலப செந்தாமரை பூம் பாத செலும்பும் பலையிசை பாட பொன்னரை நானும் பூந்துகில் ஆடையும் வண்ணமரிங்கில் வளர்த்தழகரிப்பு பேளை வயிறும் பெரும்பாற கோடும் என்று விநாயகர் அகவல் பாடிய அவ்வை பிராட்டியார் ஆத்திச்சூடி எனது கூழானாலும் குளிச்சிட்டு குடி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு சொல்லி கொடுத்த பிராட்டியாருக்கு கொஞ்சம் கர்வம் இருந்தது என்ன கர்வம் நம்மளை மாதிரி உலகத்தில் யாராலையும் தமிழ் பாட முடியாதுன்னு இருந்துச்சான் இருக்கும் இல்லையா சாதாரண மனிதர்களே படிக்கிற பொழுது கொஞ்சம் படிச்சுட்டா கர்வம் வந்துடுது இல்லையா உண்மையான விஷயம் தானே கொஞ்சம் படிச்சுட்டா எல்லாருக்கும் கர்வம் வந்துடுது அப்போ அந்த கர்வம் எப்படி தீர்ப்பது அந்த கர்வம்லாம் இருக்கிறதுனால தீர்க்கணும் இல்லையா ஒரு தமிழ் படித்த மூதாட்டி இடத்தில் கர்வம் இருக்கலாமா ஒரு தமிழ் படித்த அனைவருக்கும் கருத்து சொல்லக்கூடிய பிராட்டியார் அந்த அம்மா அவங்களுக்கு போய் என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கர்வம் இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்போ என்னென்னா அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் சரி இந்த அம்மையா இருக்கே எப்படி பாடம் புகட்டுறது ஏன்னா நிறைய படிச்சுட்டோன்னா நிறைய படிச்சுட்டேன் நிறைய படிச்சுட்டேன்றாங்க 
இன்றைய தினத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பழமுதிர்ச்சோலை பார்த்து முடித்ததற்கு பிறகு வேல் விருத்தம் பார்க்க போகிறோம் அதற்குரிய பேப்பர் தான் உங்கள் கைக்கு வந்துட்டுருக்கு வேல் விருத்தத்தினுடைய பிரிண்டிங் தான் உங்கள் கைக்கு எல்லார் கைக்கும் வருது இப்போ நான் அதுக்குரிய பொருளும் அந்த பாட்டும் சொல்லுகிற பொழுது நீங்களும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஏன்னு கேட்டால் இந்த வேல் விருத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு சிறப்புக்குரியது எந்த இடத்தில் படிக்கிறோமோ அங்கு பகை இருக்காது நோய் இருக்காது மகாலட்சுமி தாண்டவம் ஆடுவால் அது மட்டும் இல்லாமல் இக பர சௌபாகியம் என்ன கிடைக்குமா இந்த லோகத்தில் நாம் அனுபவிக்கணும்னு என்னெல்லாம் இன்பங்கள் இருக்கோ அத்தனை இன்பத்தையும் அனுபவிப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நேராக பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாதிரி முருகப்பெருமானுடைய திருவடியில் சேவை செய்வதற்குரிய பாக்கியம் கிடைக்குமா லட்சத்தி ஒன்பது வீரர்களோடு நாமும் ஒருவராக போகக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கக்கூடியது தான் உங்கள் கைக்கு இப்போ வந்திருக்கிறது அதுக்கு பேர் வேல் விருத்தம் அருணகிரி பெருமான் பாடி அருளி கொடுத்தது வேலை புகழ்ந்து பாடி கொடுத்த ஒன்று தான் வேல் விருத்தம் அதை பாடினா நமக்கெல்லாம் என்ன இருக்காதா எம பயம் வராது என்ன பயம் வராது எம பயம் வராது அதே மாதிரி உயிர் பிரிகிற பொழுது நமக்கெல்லாம் என்னது இந்த எரும மாடு வர்றது சூலாயுதம் வர்றது அது மாதிரிலாம் இருக்காது என்ன வரும் முருகப்பெருமானே மயில் மீது வந்து வள்ளி தெய்வயானையோடு காட்சி கொடுப்பாராம் அப்பேற்பட்ட ஒரு பதிகத்துக்கு உரியதைத்தான் உங்கள் கையில் இப்போ வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் இதை வாங்கி இன்றைக்கே வந்து பழமுதி சோலை திருத்தலம் முடிந்துவிட்ட பிறகு வேல் விருத்தம் தொடங்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாளையிலிருந்து இந்த பேப்பரை அப்படியே கண்டினியூவாக கையில் கொண்டு வந்துடணும் ஏன்னு கேட்டால் நான் சொல்லுகிற பொழுது உங்களுக்கும் அதில் என்ன செயல் நடையில் இருக்குது எல்லாமே அதை வந்து நீங்கள் பதம் பிரித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதனுடைய பொருளும் சொல்ல போகிறோம் அதனால் அதை பதம் பிரித்து சொல்லுகிற பொழுது தெரியாதவங்க பக்கத்தில் அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லுகிற பொழுது அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு கூட நீங்களும் வீட்டில் வந்து அதை பாராயணம் பண்ணலாம் சின்ன ஒரு குட்டி வேல் வாங்கி வச்சுக்கணும் எல்லாரும் அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பால் தயிர் பஞ்சாமிரதம்னு ஏதாவது இல்லை ஒரு தேனும் அது மாதிரி அதை ஊற்றி அபிஷேகம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் விபூதியை போட்டு அதை அபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு அது ஒரு தா தட்டில் வச்சு அதை ஒரு பூச்செடியில் கொண்டு போய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தனம் வச்சு ஒரு குங்குமம் வச்சு இந்த வேல் விருத்தம் என்று சொல்லக்கூடியதை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் நீங்கள் பாராயணம் செய்து படித்தீர்கள் நான் வந்து பாராயணம்னா தெரியாமல் பார்க்காமலாம் படிங்க நான் சொல்லலை அது எப்படியும் வந்து ஆகும் நாள் கொஞ்ச நாள் போனால் தான் அது வந்து பாராயணம் பண்ணிக்க முடியும் இப்போதைக்கு பார்த்தே படிங்க அப்படி பார்த்து படித்தீர்களா ஆனால் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அது அத்தனையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் தான் வெறும் பத்து பாட்டு தான் ரொம்ப பெருசாக எல்லாம் இல்லை பத்தே பத்து பாட்டு தான் இருக்குது அந்த பத்து பாட்டை படிப்பது அவ்வளவு சிறப்பு அவ்வளவு சிறப்பு இருக்குது அதில் ஆனால் நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒன்று இருக்குன்றதே பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாது வேல் விருத்தமா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது வேல் விருத்தம் இருக்குது மயில் விருத்தம் இருக்குது அதே மாதிரி சத்ரு சம்ஹார வேல் பதிகம் இருக்குது அதே மாதிரி சேவல் வகுப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வேல் வகுப்பு இருக்குது இன்னும் நமக்கெல்லாம் என்னவோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றது அதனால் இதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்து கொள்ளுவது சிறப்பு தெரிஞ்சாவே பலனா எது வேல் விருத்தம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாவே பலன் எழுத்து கூட்டியாவது படிக்க கற்றுக்குங்க அது படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை விட இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சீர்காழி கோவிந்தராசன் ஐயா அவர்கள் நிறைய பாடி கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி வீரமணி ராஜு நிறைய பாடி கொடுத்துருக்குறார் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த யூடியூப்பில் பாடி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை கேட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சிரும் அது என்ன வார்த்தையில் இருக்கு என்ன நடையில் இருக்குன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்குரியது தான் உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்கோம் வேல் விருத்தம் என்பது பொருள் பத்து பாடல் அந்த பாடல் அந்த பாடலை இது முடிஞ்சது பழமுதிர்ச்சோலை முடிஞ்ச உடனே அந்த பாட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் நம்ம நாளைக்கும் அந்த பாட்டு தான் தொடரப்போகிறது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்குமோ அந்த பாட்டும் அந்த பாட்டுக்குரிய பொருளும் சொல்லப்படுகிறது இதை கேட்பது சிறப்பு படிப்பது சிறப்பு அதே மாதிரி கடைசி காலத்தில் யாரெல்லாம் இது வந்து எப்படின்னு கேட்டால் மூவருனுடைய திருவருள் கிடைக்கும் முருகப்பெருமானுடைய திருவருள் 
சிவசக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ன சிவபெருமானும் சக்தியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாலும் கொடுத்த வேலாயுதம் அந்த வேலாயுதத்தை போற்றி தான் யார் பாடி இருக்கிறது அருணகிரி பெருமான் பாடி இருக்கிறார் அதனால முருகப்பெருமானுடைய திருவருளும் கிடைக்கும் சிவபெருமானுடைய திருவருளும் கிடைக்கும் அம்பாலுடைய திருவருளும் கிடைக்கும் மூவருடைய திருவருள் அந்த பத்து பாட்டுக்கு கிடைக்குது எவ்வளவு சிறப்பு இல்லைங்களா அதனால நாளைய தினத்திலிருந்து அதை எங்கள் கையிலேயே கொண்டு வந்துடலாம் நாளைய தினத்திலிருந்து வேல் விருத்தம் மயில் விருத்தம் அதில் இருந்து தான் நம்ம தொடங்க போகிறோம் அதனால் மீதம் இருக்கக்கூடிய நாட்கள் அந்த மூன்று நாட்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சனிக்கிழமை முடிஞ்சிட்டு ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் இந்த மூன்று நாட்களும் வேல் விருத்தம் மயில் விருத்தம் இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அதனால் இந்த பேப்பர் மட்டும் கையில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் சொல்லுகிற பொழுது உங்களுக்கும் அது புரியறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள்லாம் படித்தீங்கன்னா உங்கள் சந்ததிகள் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் சந்ததிகள் ஏன்னா நெ நிறைய பேர் நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறோன்னு கேட்டால் நிறைய வீடு சேர்த்து வச்சுடணும் வாசல் சேர்த்து வச்சுடணும் நகை நட்டு சேர்த்து வச்சுடணும் அது வைக்கணும் இது வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சா கூட நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஆயுள் என்கின்றதை கொடுக்கணுன்னா ஆண்டவன் தான் கொடுக்கணும் அறிவு கொடுக்கணுன்னா அவன் தான் கொடுக்கணும் அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்கணுன்னாலும் அதை அவன் தான் கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் இதையெல்லாம் தரவல்ல ஒரு பெருமான் அப்படின்னா முருகப்பெருமான் அதனால் அந்த வேல் விருத்தத்தை பாராயணம் பண்ணுறது சிறப்பு அதே மாதிரி உங்களுக்கு அது படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட நீங்கள்லாம் யூடியூப்பில் போயிட்டு வேல் விருத்தம்னு பாட்டிங்கன்னா நிறைய பெண்களும் பாடியிருக்காங்க நிறைய ஆண்கள் பாடியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எந்த ராகத்தில் உங்களுக்கு எது கேட்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்கோ எது உங்களுக்கு புரியுதோ நீங்கள் அதெல்லாம் கேளுங்க ஒரு குழந்த பட்சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாள் கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் அதனால தான் பெரியவங்க சொல்லிடுறாங்க சித்திரம் கைப்பழக்கம் செந் தமிழ் நா பழக்கம் என்ன ஒன்று அருணகிரி பெருமான் கொஞ்சம் நல்ல தமிழில் பாடிட்டார் அவ்வளவுதான் உடனே கேட்டுறாதீங்க நாம் பேசுறதெல்லாம் தமிழான்னு இல்லவே இல்லை வாயன் உட்காரன் இருப்பியா போடுவியா ஆ எப்படி பேசுனா அதெல்லாம் தமிழா என்னன்றது நாம் தான் யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி தமிழில் இருக்கு இப்போல்லாம் அதனால் பழமுதிர் சோலை இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேல் விருத்தத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் இறைவனுடைய கருணையினால் பழமுதிர் சோலையிலே இப்போ அவை பிராட்டியா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமானவன் ஆனா கொஞ்சம் கர்வம் நம்மள மாதிரி யாராலையும் தமிழ் பாட முடியலையே அப்படின்னு அவங்க இந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கர்வம் இருந்துதான் அந்த கர்வத்தை யார வச்சு அடக்கிறது தமிழ் தமிழ் தானே வச்சு அடக்க முடியும் தமிழ் கடவுள் யாரு முருகப்பெருமான் தமிழ் வேறு முருகன் வேறு கிடையாது முருகன் தான் தமிழ் தமிழ் தான் முருகன் அதனால தான் எல்லாரை காட்டிலும் முருகப்பெருமானுக்கு தமிழ்ல அதிக பாடல் அதிக பாடல் பிள்ளை தமிழ் அவருக்கு அதுக்கடுத்து பாம்பன் சுவாமிகள் ஆறு 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 பாடியிருக்காரா பதினாறாயிரம் துருப்புகள் பாடினார் அருணகிரி பெருமான் நமக்கு ஆயிரத்தி சொச்சம் தான் கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு சில நேரத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறுன்னு சொல்லப்படுகிறது அவ்வளவா செல்லரிச்சு போச்சு அவ்வளவா செல்லரிச்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அனுபூதி கந்தர் அந்தாதி கந்தர் கலி வெண்பா இதையெல்லாம் எதில் இருக்கு எல்லாமே முருகப்பெருமானையே ஒட்டி தான் வருது அவ்வளவு பாடல்களும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனையோ அடியார்கள் நான் முன்னே சொல்லும்போது கூட சொல்லியிருக்கேன் மாம்பழ கவிராயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிராயர் அவர் நிறைய பாடியிருக்கார் சாது சுவாமிகள் நிறைய பாடியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் சுவாமிகள் திருப்போரூர் சந்நிதி முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டே ஒரு பாடல் பாடி கொடுத்துருக்கார் அவர் பாடினது தான் நோயுற்று அடராமல் நொந்து மனம் ஆடாமல் பாயிர் கிடவாமல் பாவியன் காயத்தை ஓர் நொடி பொழுதுள் நீக்கி உன் போரூரையா உன் சீரடியின் கீழ் வைப்பாய் என்னை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஏன் உலகத்தில் நோய் வந்தால் பெரிய கஷ்டம்ன்றார் அதே மாதிரி தான் ஏது பிழை செய்தாலும் ஏழை ஏனுக்கு இறங்கி தீது புரியாத தெய்வமே அப்படின்னு கேட்குறார் ஏது பிழை செய்தாலும் எவ்வளவு குற்றம் பண்ணாலும் முருகப்பெருமான் மன்னிச்சிருவாராம் எவ்வளவு குற்றம் பண்ணாலும் ஒன்றும் இல்லை பாதார விந்தத்தில் போய் பணிந்து முருகா அப்படின்னா மன்னிச்சிருவாராம் என் குழந்தை தானே அவர் சொல்கிறத காட்டிலும் வள்ளி என் விராட்டி சொல்லுவாலாம் குழந்தை தெரியாமல் பண்ணிட்டான் மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்காக யார்கிட்ட கணவர்கிட்ட முருகன்கிட்ட பரிந்துரை பண்ணுவாலாம் வள்ளி என் விராட்டி அப்படிப்பட்ட பிராட்டியார் வள்ளி என் விராட்டி அதனால் கர்வம் என்பது யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாது மனிதர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது என்னால் தான் எல்லாம் நடக்குது என்னால் தான் எல்லாம் நடக்குது இருக்கக்கூடாது 
எல்லாம் அவன் செயல் அவன் அன்றி ஓர் அணு கூட அசையாதன்னும் பொழுது அணுவே அசையாதனா நாம் எல்லாம் அசைய முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க என்னை இந்த இடத்துல பேச வைக்கணும்னு நினைத்தது அவன் பேச வைப்பதும் அவன் என் ஆவில் இருந்து பேச சொல்ல வைத்து கொண்டிருப்பனும் அவன் அவன் நினைச்சா நான் பேசலாம் அவன் நினைக்கலன்னா நான் பேச முடியாது இதுதான் நிஜம் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து முருகனுக்கு உண்டு அவரிடத்துல கொஞ்சம் கர்வத்தை கட்டின சும்மா இருக்க முடியும் அதுவும் கடவுள்கிட்ட கர்வம் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளவு செல்வம் இருக்கலாம் எவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்போயும் கடவுள்கிட்ட என்ன இருக்கணுமா சிரம் தாழ்த்தணும் கரம் குவிக்கணும் அற்புதம் பாருங்க சிரம் தாழ்த்தணும் கரம் குவிக்கணும் இது ரெண்டும் இருந்தால் என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க நடந்து போயின்னு இருக்கோம் அம்மா உங்களை கார்னீஸ்வரர் கோயிலில் சொற்பொழிவில் பார்த்தேன் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சொற்பொழிவில் பார்த்தேன் யாரோ யாரோ தெரியாது தெரியாது எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா வணக்கம்னு வாங்க ஆனால் அவங்கள எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்கள அவங்களுக்கு நான் தெரிகிறேன் ஒரு வணக்கம் வைக்கிற பொழுது வணக்கம்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த இரு கரத்திற்கு அவ்வளோ சிறப்பு இருக்குது அந்த வணக்கம் சொன்னால் வணக்கம் சொல்லணும் யார் எவரோ தெரில எங்கேயோ நிகழ்ச்சியை பார்த்துச்சான் சும்மா வணக்கம் சொல்லினு அப்படின்னு நான் நினைத்தேன்னு வச்சுக்கங்களேன் முருகப்பெருமான் எனக்கு அதுக்குரிய தண்டனை என்னமோ அது கொடுத்துருவார் கர்வம் என்பது யாரிடத்திலும் இருக்கக்கூடாது அது ஏழையாக இருக்கலாம் பணக்காரராக இருக்கலாம் என்னனாலும் இருக்கலாம் எப்பையும் எல்லா மனிதரும் மனிதர்கள் தான் யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் கர்வம் என்பது எந்த சூழ்நிலையும் வரக்கூடாது மனிதனிடத்தில் எவ்வளவு உயர்வு படிப்பு வந்தாலும் சரி எவ்வளவு செல்வம் வந்தாலும் பணிவிருக்குமே ஆனால் அந்த செல்வம் அந்த இடத்துல நிலை பெறும் அந்த கல்வியும் அந்த இடத்துல நிலை பெறும் எவர் ஒருவருக்கு அந்த கல்வியும் செல்வம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டினால் தலைகணம் என்று ஒன்று வருகிறதோ அந்த கல்வியும் அவரை விட்டு போயிடும் அந்த செல்வமும் அவரை விட்டு போயிடும் இது நிஜம் இது எல்லார் வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் அதைத்தான் அவ்வை பிராட்டியார் ஞானம் முதிர்ந்த பழம் முதிர் சோலை அந்த அம்மா பழம் அந்த அம்மா பழம் இப்போ அந்த அம்மா அங்க அந்த சோலையில வந்துட்டு இருக்கா வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு மாடு மேய்க்கிற சிறுவன் கொஞ்சம் அந்த அம்மாவுக்கு பசிக்குது ஏதாவது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் போல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மேல இழந்த பழம் இழந்த மரத்தில் மாடு மே அதாவது ஆடு மேய்க்கிற இடையே கொடுந்தனாக முருகப்பெருமான் பழமுதிர் சோலையில் இருக்கிற முருகப்பெருமான் போய் மேலே கிழமையில் உட்காந்துருக்கார் இந்த அம்மா ஐயர்வா வெயில் நேரத்துக்கு போய் உட்காந்துருக்கிறார் இந்த உட்காந்துருக்கிற பொழுது அந்த அம்மா மனசில் அப்போ நினைக்கிறா ஹ எவ்வளவு தமிழ் பாடி இருக்கிறோம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் வெல்ல முடிந்த என்னால் அந்த பசியை வெல்ல முடியலையே யோசி வருங்க எல்லாவற்றையும் வெல்ல முடிந்த என்னால் இந்த எதை வெல்ல முடியல பசியை வெல்ல முடியலையே அதான் அங்கே இருக்கிறது இது இறைவன் கொடுத்தது தானே அது யாரால் வெல்ல முடியும்னு நினைக்கிறீங்க யாராவது யார் யாரையாவது வெல்ல முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா முடியவே முடியா கடவுள் நமக்கு அந்த ஜான் வயிறு மட்டும் கொடுக்காவிட்டால் உலகத்தில் ஏது கலாட்டா ஜான் வயிறு இல்லாட்டா உலகத்தில் ஏது கலாட்டா அந்த ஜான் வயிறை கொடுத்து தானே கடவுள் நமக்கு ஏழ பணக்கார லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரன் டாட்டா பிர்லா இன்னும் என்னென்னமோ பட்டங்கள் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்போனா அந்த ஜான் வயிறு தானே அடக்குது எல்லா மனிதரையும் இப்போ பசி அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உச்சி வெயில் அது மேலே இறைவன் உட்காந்துருக்கிறார் தலை பாகை கட்டிட்டு அவங்க உட்காந்துருக்கார் என்ன பாட்டி வெயில் ரொம்ப சுடுதா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடாப்பா இந்த வயிறு தான் கொஞ்சம் சுடுது அப்படியே பசிக்குதா சரி என்ன வேணும் நீ என்ன பெரிய அண்ணன் லட்சுமிக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு கேட்குற மேலே உட்காந்துருக்கிறதே இழந்த பல மரம் நாவல் பழம்னு சொல்லுவாங்க இழந்த மரம்னு சொல்லுவாங்க நாவல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இழந்தன்னு சொல்லப்படுகிறது ரெண்டுமே சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு புராணத்திலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு ஒரு புராணத்தில் குறிப்பிட்டது நாவல் அப்படின்றாங்க ஒரு ஒரு புராணத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது சொல்லப்படுகிறது வந்து இழந்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நாவல் அப்படின்றது தான் வந்து சரியானது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ அந்த நாவல் பழம் அவர் உட்காந்துருக்கிறார் மரத்தை மேலே உட்காந்துருக்கிறார் இப்போ சரி இது சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாக இருக்குமே தாகமும் தீரும் நாவல் பழம் சாப்பிட்டா தாகமும் தீரும் சரி அதனால் இப்போ கேட்குறாரு என்ன கேட்குறாருன்னா சரி 
பசிக்கு பழம் தர சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா இதில் என்ன நாகப் ப அதாவது நாவல் படத்தில் போய் சுட்ட பணம் ஏது சுடாத பழம் ஏது நாவல் படத்தில் எங்கேயாவது சுட்ட பழம் இருக்கா சுடாத பழம் இருக்கா இவர் பார்த்தார் சரி சரி நீ என்ன பழம் வேணும்னு கேட்குறியோ அந்த படமே தர சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா அப்போ தான் அறிவு என்கின்ற அவ்வளவு உயர்வாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ரொம்ப அந்த அம்மா படிச்சிருந்தா ரொம்ப ஞானி அவ்வளவு தமிழ் படித்த மூதாட்டியாக இருக்கக்கூடிய அம்மையாருக்கு கொஞ்சம் கர்வம் இருந்ததுனால என்ன சொல்லிட்டா நம்மளை மாதிரி யாராலையும் தமிழ் படிக்கலன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா இப்போ இந்த குழந்தை சொல்கிறான் நாவல் படத்தில் ஏது சுட்ட பழம் சுடாத பழம் எந்த படத்தை சுடுவீங்க கொட்டையை தான் சுடுவோம் அது கொட்டை என்ன படத்தை சுடுவீங்க பணம் படத்தை சுட்டால் தான் வாசனை வரும் சுட்டாதான் அந்த படத்தை சாப்பிட முடியும் இல்லைன்னா பணம் படத்தை சாப்பிட முடியாது பணம் படத்தை சாப்பிட முடியாது அந்த ஒரு பழம் மட்டும் தான் சுட்டு சாப்பிட்றது மற்ற எந்த படத்தையாவது சுட்டு சாப்பிட்றோமா பாருங்க மற்ற எந்த பழத்தையும் சுட்டு சாப்பிட மாட்டோம் பணம் பழம் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் சுடுவார்கள் அது சுட்டு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் சுவை இருக்கும் இன்னொன்று பச்சை அதை சுடாமல் சாப்பிடவே முடியாது முதல்ல சுடாமல் பணம் பழத்தை சாப்பிட முடியாது இப்போது இந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றும் புரியல சின்ன பையன் நம்மளை என்னென்னமோ வேலை காட்டுறானே சுட்ட பணம் வேணுமா சுடாத பணம் வேணுமான்றான் இந்த அம்மா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிந்திக்கிறா என்ன கேட்கலாம் சுடாத பழத்தை நம்ம இது சுடாத பழம் தான் சாப்பிட்டுக்கிறோம் இந்த குழந்தை ஏதோ சுட்ட பழம்னு சொல்கிறானே சரி சரி சுட்ட பழத்தையே கொடு கிளைய புளிச்சு ஒரு உழுக்கு உழுக்கணும் அப்படி ஒரு உழுக்கு உழுக்கின உடனே அது என்ன ஆகிடுச்சின்னா மண்ணில் விழுந்துருச்சு எல்லா பழமும் இப்போ அந்த மண் விழுந்து அந்த பழத்தை எடுத்து என்ன குழந்த இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தை எடுத்து இவளுக்கோ பசி இப்போ அந்த தாகம் தீரணும் அந்த பசி போகணும் அந்த நாவல் படத்தை எடுத்து உஃபுன்னா அப்போ தான் மேலே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் கேட்டா பாட்டி பழம் சுடுதான் எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க இந்த திருவிளையாடல் கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறு வயசு இருக்கக்கூடிய அவை பிராட்டியாருக்கு இது தெரியல சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேண்டுமா அது நாவல் மரம் அதை உதிர்த்தார்கள் அதிலிருந்து பழம் கீழே மண்ணில் விழுந்தது மண்ணை எடுத்து இப்போ வந்து அந்த அம்மா ஊதுரா மண்ணெல்லாம் போகணும்னா காற்று பட்டால் தான் மண் போகும் அப்போ சூடாக இருக்கக்கூடிய பொருளை நாம் எப்படி ஆற்றுவோம் உதுவமா இப்போ காஃபி குடிக்கும் போது சூடாக இருக்குது அது எப்படி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று ஆற்றணும் இல்லைன்னா ஊதி தான் குடிக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் அதை ஊதி தான் குடிப்போம் அதே போல் சூடாக இருந்தால் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுவோம் கையில் ஏதோ ஒரு பொருள் சுட சுட கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கையே சில நேரத்தில் சுட்டுட்டால் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அந்த சூட்டை ஆற்றுவதற்கு கையில் காற்றை ஊதுவோம் அப்போ தான் வந்து அது ஆறும் இல்லைன்னா ஆறாது அப்போ இந்த அம்மா நினைக்கிற இதுவே நமக்கு தெரியலையே இவ்வளவு படித்த தமிழ் எவ்வளவு படிச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவு படித்த எனக்கு என்ன தெரியாம போயிடுச்சு மண்ணில் விழுந்த பழத்தை எடுத்து ஊக்க ஊதி சாப்பிட்டா அதுக்கு பேர் சுட்ட பழம் என்கின்ற சாதாரண இந்த ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியலன்னா நான் எல்லாம் தமிழ் படித்தவள் புடமை பெற்றவள் என்று இவ்வளவு நேரம் அகந்தையில் இருந்தேனே டே அப்பா நீ யாருடா குழந்தே நீ யாரு எனக்கே பாடம் புகட்டி விட்டாயே இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் இருந்திருக்கிறேனே இத்தனை வயது வரைக்கும் ஒரு சுட்ட படம் சுடாத படம் எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இருந்திருக்கிறேனே அப்போ தான் என்னை நல்லா ஒத்துப்பாரு என்னை நல்லா ஒத்துப்பாரு அப்போ தான் சிரிச்சாராம் முருகப்பெருமான் முருகா நீன்னு தெரியாமல் வந்து கொஞ்சம் கர்வத்தில் இருந்து விட்டேன் என்னை மன்னித்தருள் வாயாக அப்போ தான் முருகப்பெருமான் சொன்னாராம் இறைவன் மட்டும் இல்லை மனிதர்கள் இடத்திலும் கூட 
என்ன இருக்கக்கூடாது நான் என்கின்ற கர்வம் என்பது இருக்கவே கூடாது அதை உணர்த்தும் பொருட்டு உங்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்தினேன்னார் அறிவை உணர்த்தினேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பெருசா இல்லை அறிவை உணர்த்தினேன்னார் அப்படி அறிவு என்று சொல்லக்கூடியதை உணர்த்திய பொழுதுதான் சரி நீ தான் தமிழ் படித்தவங்களாயிற்று என் பிழையை பொறுத்து கொள்வாய் என் பிழையை பொறுத்து கொள்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகா என்னை மன்னித்து விடு சரணாகதி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட கூட தெரியாமல் அறியாமல் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் முருகா நான் இந்த தவறை செய்து விட்டேன் மீண்டும் என்னை அந்த தவறை செய்ய விடாமல் தடுப்பது செய்ய விடாமல் காப்பது நின் கடன் பிரார்த்திக்கணும் செய்த தப்பே மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது செய்த தப்பையே மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடாது அப்போதான் அந்த அம்மையாரிடத்தில் என்ன கேட்டார் அரிது எது என்று கேட்டார் அரியது எது அப்போதான் அந்த அம்மா சொல்கிறார் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது பேடு நீங்கி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயத்த காலையும் தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிது பிறக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது இருப்பதை யாருக்காவது சில பேருக்காவது கொடுத்துட்டு கடைசி காலத்தில் போகணும் யார மாதிரி சாகரத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு செத்தவன் யாரு இறப்பதற்கு முன்னாடி கூட குற்றுயிராக இருக்கிற பொழுது என்ன கேட்டார் டேப்பா நீ செய்த தான தர்மத்தை எல்லாம் கொடுன்னு கேட்ட பொழுது ஒரு செகண்ட் என்ன நின்ன நினைத்தார் கடவுளே வந்து கொடுப்பவனாக இருந்தா கடவுளே வந்து கையேந்தி நிற்பான் அதுவும் ஒரு லட்சுமிக்கு நாயகனா எட்டு லட்சுமிக்கு வீட்டுக்கார் அவர் கையேந்தி போய் கேட்குறார் டேப்பா நீ செய்த தான தர்மத்தை எனக்கு தானமாக கொடு அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா இருக்கிறத கேளுங்க கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நாம் அந்த என்ன சொல்லியிருப்போம் ஏண்டாப்பா சாகும்போது கூட ஏண்டா என் உயிரை இப்படி வாங்குறீங்கன்னு கேட்டிருப்போம் ஆனால் அவன் அந்த வார்த்தையை சொல்லலை இருக்கிறத கேளு கொடுத்துட்டு சாகிறேன் கடைசி காலத்தில் இறப்பதற்கு முன்னாடி கூட கொடுத்து விட்டு இறந்தான் என்கின்ற பெயர் இருக்கட்டும் அப்போதான் என் சை புண்ணியம் அனைத்தும் பெருகனார் இப்படி கொடுத்தா நான் வாங்க மாட்டேன் ஏற்கனவே மூன்று அடி மண் தானம் வாங்குற பொழுது மகாபலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட கூட நான் ரத்தத்தை தாரவாத்து கொடுத்து தான் வாங்கினேன் உதிரத்தை தாரவாத்து கொடுத்து தான் வாங்கினேன் எப்படி மகாபலி சக்கரவர்த்தி கமண்டலத்துக்கிற தண்ணியை ஊற்றி இப்படி வாங்கலான்னு இப்படி வாங்க போறார் யாருக்கிட்ட வாமன அவதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் கிட்ட கொடுக்கணுன்ற பொழுது சுக்கராச்சாரியார் தான் குரு அவருக்கு சுக்கராச்சாரியார் போய் அந்த குழா என்று சொல்லக்கூடிய கமடலத்தனுடைய அந்த குழாயில் தண்ணி வரும் அல்லவா அந்த குழாவில் போயிட்டு இவர் என்ன பண்ணார்னா நேர வண்டு ரூபத்தில் போய் கருவண்டா அடைச்சு விட்டார் அடைத்து கொண்ட உடனே பார்த்தார் பெருமாள் பார்த்தார் என்ன இது ஏதோ அடைப்பிருக்கும் போல இருக்கேன்னு நினச்சி அவர் தர்பை புள்ளை எடுத்து ஒரு குத்து குத்துனார் அந்த வலது கண்ணில் போய் அதிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து தான் அதை பிடித்து தான் தாரை வார்த்து கொடுத்தா மகாபலி சக்கரவர்த்தி அந்த பாவத்தை போக்கி அந்த பாவத்திற்க எங்க தவம் செய்து அந்த கண்ணை பெற்றார்னா கபாலீஸ்வரர் என்று சொல்லக்கூடிய தலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளீஸ்வரர் ஆலயத்தில் தான் சுக்கராச்சாரியாருக்கு கண் பெற்ற இடம் கபாலீஸ்வரரை வேணா நம்ம தரிசனம் பண்றோம் ஆனா வெள்ளீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போறதே கிடையாது கண்ணுக்கு பிரச்சனை இருக்குமானா இன்னைக்கும் வெள்ளியில கண்மலர் வாங்கி சாத்துறேன்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உண்டியல்ல போடுறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாம் போய் ஒரு முறையாவது அவருக்கு பாலபிஷேகம் பண்ணிட்டு கண்ணார பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் நீங்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐதீகம் உண்டு அப்பேற்பட்ட வெள்ளீஸ்வரர் அப்பவே அவர் அப்படி வாங்கின இப்ப எப்படி வாங்க வேணார் அதனால என்ன பண்ணார் அர்ஜுனம் பானம் தொடுத்திருக்கிறான் இல்லையா இதயத்தில் இருக்குது பாரு அந்த பானத்தை மட்டும் கொஞ்சம் பிடுங்கு அதுல இருந்து உதிரத்தை அப்படி வாங்கு அப்படின்னு வாங்கி அப்படி தார வார்த்தை கொடுக்குறார் யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இப்ப கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புண்ணியம் வரும்ல அந்த புண்ணியத்தையும் உனக்கு சேர்த்தையா கொடுத்துட்டேன்ட்டார் இது வாங்கின உடனே இவருக்கு அந்த உதிரம் கையில் பட்டுச்சு பாருங்க இவர் வாங்கிட்டு போகலான் தாங்க வந்தார் ஆனால் இவருக்கு என்ன தோணுது ஏதாவது கொடுக்கணும்னு தோணுது டேப்பா எதனா வேணும்னா கேள்றா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த நேரத்தில் கர்ணன் கேட்டான் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டு வருகின்றவருக்கு இல்லைன்னு சொல்லாத இதயத்தை கொடுன்னு கேட்டான் உலகத்தில் அவனை தவிர விளையா யாருமே அந்த மாதிரி கேட்கலை 
நாம எல்லாம் செல்வம் கேட்டிருப்போம் என்ன செல்வம் இருந்தா தான் கொடுக்க முடியும் ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான் இதயம் இருந்தா தானடா செல்வம் இருந்து மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் கோடி கோடியாக இருந்தது யாருக்கு துரியோதனனுக்கு கொடுத்தானே இல்லையே அதே கூட பிறந்த அண்ணனுங்களுக்கே ஈ இருக்கும் இடமும் இப்புவியில் நாடு கூடன்னு சொன்னவன் தானே துரியோதனன் ஆனா துரியோதனை விட்டு சொத்தாக இருந்தாலும் கர்ணன் அள்ளி 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 கொடுத்தானா இல்லையா கடைசி வரைக்கும் கொடுத்துட்டு தானே அவன் செத்தான் கொடுப்பதற்காகவே பிறந்தவன் என்கின்ற முறையில் அதைத்தான் நீங்க சுட்டி காட்டுறார் தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிது அரிது எது தெரியுமா தானத்திலேயே சிறந்தது அன்னதானம் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறந்தது இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய தானம் எது அறிவு தானம் அறிவு தானத்தை விட லட்சம் மடங்கு சிறந்தது ஒவ்வொரு மனிதரும் எந்த சூழ்நிலையும் நிதானம் தவற விடக்கூடாது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் என்ன தவற விடக்கூடாது நிதானம் தவறக்கூடாது நிதானத்தை காட்டிலும் கோடி மடங்கு சிறந்தது சமாதானம் விட்டு கொடுத்து போனால் கெட்டு போக மாட்டோம் எல்லா இடத்துலையும் வீடா இருக்கலாம் ஆஃபீஸா இருக்கலாம் எந்த இடமாக இருந்தாலும் என்ன போனக்கூடாது விட்டு கொடுத்து போனா கெட்டு போக மாட்டோமா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிது தானமும் தவமும் தான் செய்தவர் ஆயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தானம் பண்றவங்களுக்கும் தவம் பண்றவங்க தவம் பண்றவங்களுக்கு எப்படி திறக்குமோ அது மாதிரி தானம் பண்றவங்களுக்கு முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் உள்ள உலகமாக இருக்கக்கூடிய தேவேந்திர உலகமாக இருந்தாலும் சரி கந்தலோகமாக இருந்தாலும் சரி சிவலோகமாக இருந்தாலும் சரி பிரம்மலோகமாக இருந்தாலும் சரி சக்தி லோகமாக இருந்தாலும் சரி சொர்க்கமாக இருந்தாலும் சரி வானம் நாடு வழி திறந்திடுமே குறுக்கில் யாரும் வரமாட்டா யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டா யம தர்ம ராஜா கும்பிடு போட்டு வாங்க 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 என்று வணக்கம் சொல்லி எப்படி அழைச்சிட்டு போவாரா மாலை மரியாதையோடு சேரைமான் தொண்டருக்கும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கும் தர்மராஜாவை அழைத்து கொண்டு போனது போல நமக்கும் வருவாராம் அப்ப நாம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்ன்றது நம்ம கையில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அரிதுன்றார் அப்போ மனித பிறவி அரிது அந்த மனித பிறவியில கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறப்பது அரிது அதுல தானமும் தவமும் செய்வது தான் அரிது அப்படி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுடைய உலகத்திலிருந்து தேவேந்திரனுடைய வெள்ளை பட்டத்து யானையும் குதிரையும் வந்து நம்மை அழைத்து கொண்டு போகுமானால் அப்படிப்பட்ட மனித பிறவி எடுத்திருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாம் ஒரு முறையாவது இறைவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது என்ன சொல்லணும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன சொல்ல நன்றி சொல்ல அதை சொல்லி முடிச்சா இனியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது இனியது இல்லையா அப்பனா என்ன அர்த்தம் இப்போ அறிவு சொன்னான் அதுக்கு அடுத்து முருகர் கேட்குறார் சரி இனிது எது இனிதுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த இனியது எது அப்படின்னு கேட்டார் இனிது கேட்பின் தனி நெடு வேலோய் இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதனினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் ஆதினா யாரு அவங்க அப்பா சிவபெருமான் ஏன் பிறப்பு இறப்பு இல்லாத பெருமான் அதனால தான் ஆதி ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருப்பெரும் ஜோதி யார் சொல்றது மாணிக்க வாசக பெருமான் யார் சொல்றது அருப்பெரும் ஜோதி அருப்பெரும் ஜோதி அதுதான் வள்ளலாறு என்று சொல்லக்கூடிய வருது ஆனா ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருப்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கள் யார் சொன்னது மாணிக்க வாசக பெருமான் திரு வெம்பாவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல சொல்றார் திருவெம்பா திருவெம்பாவையில சொல்றார் அதுக்கு அடுத்து அதனினும் இனிது ஆதியை தொழிது அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோர் கூட சேருதல் அறிவினர் சேருதல் அதனினும் இனிது அறிவுள்ளோரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது தானேன்றார் அவனா என்ன பண்ணா இந்த மழை நீர் பேயும் கூவத்தில் விழுந்தா யாராவது தொடுவுமா சாக்கடையில் விழுந்தா பலனுண்டா கடலில் விழுந்தா பலனுண்டா அதுவே வந்து காவேரியிலையோ கங்கையிலையோ விழுந்தா என்ன ஆகும் புனிதமடையும் அல்லவா அப்பன்னா சேரும் இடம் அறிந்து சேர் அறிவுள்ளோர்கள் இடத்தில் சேர்வது சிறப்பு ஏன் நம்மளையும் அறி நம்மக்கும் அறிவை வளர்த்து விடுவாங்க 
அவங்களும் அறிவை வளர்த்து விடுவாங்க கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இன்னொன்று கனவிலும் நனவிலும் அறிவுள்ளோர்களை காண்பது இனிது அப்ப இனிது எது படித்தவங்களே பார்க்கணும் அவங்க கூட பழகணும் இனிதுனா எது ஏன்னா அறிவில்லாதவன் கையில் அகப்பட்ட செல்வம் காத்தால ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் அரிசி பருப்பு இல்லை டே ஒரு நூறுரூபா கூட நானே உங்ககிட்ட கடன் கேட்கலான்னு நினச்சேன் சாயங்காலம் ஆச்சு ஐநூறுரூபா நோட்டு இருபது நோட்டு பாக்கிட்டு மச்சா போகலாமா டே காத்தால நூறுரூபா கேட்டேன்டா அது வேற மச்சா இது வேற மச்சா வா இன்னைக்கு எந்து எல்லாம் என்ன வேணா சார் அங்கே நாலு பேருக்கு உணவு பட்டினியாக இருக்கிறார்கள் மனைவி மக்கள் நூறு ரூபா கொடு என்று கேட்ட பொழுது அந்த செல்வத்தை அவன் கொடுக்கல ஆனால் அதே சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நீயும் நானும் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கல ஆனால் அதே செல்வத்தை தவறான வழிக்கு அவனும் கெடுவதில்லாம இவனையும் சேர்த்து கடவைக்கிறான் அப்போ அவன் அறிவுள்ளவனா அறிவற்றவனான்றது இதுலேருந்து நாம தான் முடிவு எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதனால் கனவிலும் நனவிலும் யாரை பார்க்கணுமா அறிவுள்ளவர்களை பார்த்தா நமக்கு நல்லது இல்லைண்ணா ஆமாம் எது அறிவில்லாதவர்கள் கையில் அகப்பட்ட செல்வம் அணுகுண்ட கூட ஆபத்து அவனால் எப்போ நமக்கு ஆபத்து வருமோ விபத்து வருமோ சொல்ல முடியாது அப்படின்றார் அதுக்கு அடுத்து சொல்லிட்டா இனியது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இனியது கேட்டாச்சு பெரிது பெரிது கேட்பின் எரி தவல் வேலோய் ரொம்ப அற்புதம் எது பெரியது பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது 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 புவனம் பெரிது அது கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகன் கரியமால் உந்தியில் வந்தோம் தொப்புள் கொடியில் பிறந்தவர் தான் யார் அவர் பிரம்மதேவர் அது கடுத்து சொல்கிறார் கரியமாலோ அலைகடலில் துயின்றோன் பார்க்கடலில் பையர் துயில்கின்ற பரவனடி பாடி பால் உண்ணும் நெய் உண்ணும் அண்டல் திருவெம்பாவையில் சொல்கிறார் இல்லையா பார்க்கடலில் பைய துயில்கின்ற பரமனடி யார் அவர் கரியமால் என்று சொல்லக்கூடிய திருமாலாக இருக்கக்கூடிய பெருமாள் அலைகடலோ குறு முனி அங்கையில் அடக்கம் யார் கையில் குள்ளமாக இருக்கிற அகத்தியர் கையில் அடக்குமா எது கடலே அவர் நினச்சி அடக்கி கையில் வச்சுவார் யார் அவர் ஆமாம் கமண்டலத்தில் அடைக்கி வச்சுவார் குறு முனியோ கலசத்தில் பிறந்தோன் கலசமோ புவியில் சிறுமன் புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் அறமோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் இப்போ அதில் ஒரு கருத்து சொல்லணும் கலசமோ புவியில் சிறுமன் அது கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் ஆதிசேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஆதிசேஷன் தான் அந்த பூமியை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஒரு தலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தலை யார் கையில் மோதிரமாக இருக்குன்னு சொன்னால் உமையவள் என்று சொல்லக்கூடியவளுடைய கையில் மோதிரமாக இருக்கின்றது ஆயிரம் தலை கொண்ட ஆதிசேஷனுடைய தலை ஒரு தலை எதில் இருக்கு உமையவள் சிறு விரல் மோதிரம் உமையவள் கையில் ஒரு விரலில் மோதிரமாக இருக்கான் ஏன் இந்த பூமியை ஏதாவது தாக்கணும்னு நினச்சா ஒரு தலையை பிடிச்சி அந்த அம்மா இழுத்துருவாளாம் அப்போ என்ன வலிக்கும் ஆதிசேஷனுக்கு வலிக்குமா அப்போ அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் என்ன செய்ய மாட்டான் இந்த பூமி மாதா என்று சொல்லக்கூடியவளுக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டான் இந்த பூமி மாதாவுக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டான் ஏன் இந்த பூமியில் தான் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி பேதத்திற்கு இவள் தாயாக இருக்கிறாள் கருணையோடு இருக்கிறாள் அதனால தான் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர் வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவு தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் உலகத்தில் எத்தனை கோடி நல்லது இருக்கோ அத்தனை கோடி நல்லதும் அபிராமி கடைக்கன் பார்வை பட்டால் கிடைச்சிரும் இல்லையா அதனால தான் வந்து மோதிரம் போட்டுனுங்கிறாளாம் எதுல ஆதிசேஷனுடைய தலையே ஒரு மோதிரம் பண்ணி போட்டுங்கிறா அந்த அம்மா எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க ஆனால் இது தெரிஞ்சு அந்த அம்மா பாடியிருக்கிறாளே அவள் புலமை எவ்வளவு பாராட்டணும் இல்லையா ஒருவேளை அந்த தமிழுக்கு தான் முருகப்பெருமான் அடிமையாகி போய் அவளை ஆட்கொண்டாரோ என்னமோ தெரியலை இல்லையா இல்லைன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுமா தெரியாமையே போயிருக்கோம் அதைத்தான் எங்கள் சொல்கிறார் புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் அறமோ 
அறவோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையோ இறைவன் பாகத்து ஒடுக்கும் உமை யாருக்கு அர்த்தநாரீஸ்வர கோலத்துல ஒரு பாதியை கொடுத்துட்டார் இல்லையா அதுக்கு அடுத்து சொல்றார் இறைவனோ அப்பேற்பட்ட உமையவளுக்கு பாதியை கொடுத்த இறைவனே இறைவன் யாருக்கிட்ட ஒடுக்கம் அப்படின்றார் தொண்டர்கள் உள்ளத்து ஒடுக்கம்ன்றார் அவ்வளவு பெரிய இறைவன் அவ்வளவு பெரிய இறைவன் பெரிய இறைவன் அதான் இங்க முதல்ல கேட்கும் பொழுதே பெரியது எதுன்னா பெரியது எதுன்னு அவர் கேட்கிறார் பெரியதை தான் இப்ப சொல்றார் உலகத்துல புவனம் இந்த பூமி பெருசு பூமியை காட்டிலும் படைக்கிறவன் பெருசு படைக்கிறவனை காட்டிலும் அவனை காப்பாத்திரவன் பெருசு காப்பாத்திரவனை காட்டிலும் அலைகடல் பெருசு அலைகடலை காப்பாத்திர விட அந்த குறு முனி கையில இருக்கு அடைகடல் அலைகடலை யார் கையில இருக்குது குறு முனிவன் கையில இருக்குது குறு முனிவன் எப்படா பிறந்தானே இத்தனோடு ஒரு கலசத்துல பிறந்தவர் அந்த கலசமோ எங்கன்னா இந்த பூமியில சிறு மண் பூமியில கலசம் எவ்வளவு வைக்கிறோம் இத்தனோண்டு ஒரு கலசத்தை தானே வைக்கிறோம் அந்த மண் அந்த கலசம் அவ்வளவு தானே இருக்கு அதனால புவியோ அரவினுக்கு ஒரு தலை பாரம் பூமி தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது யாரு ஆதிசேஷன் தானே பிடிச்சிட்டு இருக்காரு எட்டு அஷ்ட நாகங்கள் தான் பிடித்து கொண்டு இருக்கு அதுல ஒருவர் ஆதிசேஷன் அவருக்கு தலை பாரமா இருக்கு பூமி மேல இருக்கிறதுனால பூமி பாரமா இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அறமோ அறவோ அறம்னா வேற அறம் அப்படின்றது வந்து எது அறவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது பாம்பு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த ரா போட்டா வேற அந்த ரா போட்டா வேற இங்க அறவோ என்ன சொல்லுது உமையவள் சிறு விரல் மோதிரம் இப்ப அதுக்கு அடுத்து உமையவளோ யாருக்கு இறைவன் பாகத்துக்குள்ள ஒடுக்கும் இறைவனோ தொண்டர் உள்ளத்துக்குள் ஒடுக்கும் தொண்டர் தம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிதேன்றார் அப்பல்லாம் கடவுளை காட்டிலும் கடவுளுக்கு அடியாராக இருக்கிறோம் பாருங்க நாம தான் பெரியவர்கள் என்றார் யார் சொல்றது நான் சொல்லல அவ்வை பிராட்டி சொல்றா அப்போ நாம எல்லாம் தொண்டராக இருப்பதற்கு எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் நீ யோசித்து பார்க்கணும் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம எல்லாம் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் ஐயனே உன்னை மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அறவானி ஆடுகின்ற பொழுது மகிழ்ந்து பாடி உன் அடியின் கீழ் இருக்க வேண்டும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இறைவனை மறவாமை வேண்டும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன்னை வணங்குற பாக்கியம் கொடு என்று இறைவனின் பால் நம்ம எல்லாம் கேட்கணும் அதுக்கு அடுத்து கேட்கிறா கொடியது எது இதான் ரொம்ப முக்கியம் பெண்களுக்கே முக்கியம் கொடியது கேட்பின் நெடி நெடிய வேல் வேலோய் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது 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 வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை சாப்பிடக்கூடிய வயசுல சாப்பாடு இல்லைன்னா எவ்வளவு வேதனை படும்னு யோசி பார்க்கணும் அதுவும் இளமையில குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்ற வயசு பதினெட்டுல இருந்து ஒரு முப்பது வயசுக்குள்ள நல்லா சாப்பிடணும் நினைப்பாங்க அந்த நேரத்துல உணவு இல்ல ஒரு வேலை தான் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த கொடுமை எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அதுலதான் சொல்ற கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை கொடிதுன்ற கொடிதுலயே ரொம்ப கொடியது எது இளமையில சாப்பாடு இல்லாம கொடுமையை அனுபவிக்கிறோம் பாருங்க அது உலகத்துல அதை விட ஒரு கொடிது உலகத்திலேயே கிடையாது அதுக்கு அடுத்து சொல்றா அதனும் கொடிது ஆற்றொன்னா தொழு நோய் ஆற்றொன்னா தொழி நோய் ஏன் எல்லா நோயும் அந்த நோயை பார்த்தா தொழும் தொழு நோய் வந்துட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது மனைவி பார்க்க மாட்டா மக்கள் பார்க்க மாட்டா உற்றார் உறவினர் பார்க்க மாட்டா எல்லாரும் என்ன பாவம் பண்ணானோ என்ன பாவம் பண்ணானோ என்ன கர்மா பண்ணானோ நம்மளை எல்லாரும் ஒதுக்கிடுவா அது மட்டும் இல்லை அந்த நோய் என்பது நம்மளை எல்லாம் ஈ எறும்பு எல்லாம் நம்மை தின்னும் அப்படிப்பட்ட நோய் எது தொழு நோய் வந்தா அவ்வளவு மோசமா அதை சொல்ற அதனினும் கொடிது ஆற்றொன்னா தொழு நோய் அதனினும் கொடிது அன்பில்லா பெண்டீர் தொழு நோயை விட மோசமானது எது அன்பில்லாத பெண்டீர் அவனா எப்படி இருக்குனா வாங்க உட்காருங்க இருங்க சாப்பிடுங்க மனைவினா எப்படி இருக்குனா அப்படி இருக்கணும் அதைதான் சொல்ற அதனினும் கொடிது அன்பில்லா பெண்டீர் அதனினும் கொடிது எது தெரியுமா இன்புற அவள் கையால் உண்பது தானேன்றார் அன்பில்லாத பெண்டீர் கையால் உண்பது எது மிக பெரிய கொடுமை அப்படின்றார் யார் நான் சொல்லல அவை பிராட்டியார் சொல்றாங்க அதனால பழ முதிர் சோலை அந்த தளத்தில் தான் இது அத்தனையும் நடந்தது கொடியது இனியது பெரியது 
அறிவு இது அத்தனைக்கும் பொருள் அந்த இடத்தில் சொல்லிய உடனே முருக பெருமான் விஸ்வரூப தரிசனம் என்று சொல்லக்கூடிய காட்சியை கொடுத்தார் நாமும் அந்த விஸ்வரூப தரிசன காட்சியை இங்கு நேரடியாக சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி ஆலயத்தில் கண்டு நாளைய தினத்தில் வேல் விருத்தத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க